लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑल्टरनेटिव करेंट्स रिलेटेड है असरीज एल सर्किट का है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक थॉरोली अप करके जाना इस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और डेरिवेशन आता ही रहता है खासकर रेजिनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सीरीज एल सर्किट के रेजिनेंस के ऊपर एंड यहाँ पे क्यू फैक्टर के ऊपर भी कभी कभी देखा गया क्वेश्चन आते हुए एंड पावर फैक्टर वगैरह के ऊपर तो ये पावर फैक्टर रिलेटेड विद द सीरीज एल सर्किट एट रेजिनेंस तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करना है देखिए एक इंडक्टर है 200 सौ मिली हेनरी का 200 हंड्रेड मिली हेनरी कैपेसिटर 500 हंड्रेड माइक्रोफेराट रेसिस्टर टेन ओम का दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो एल सी आर सीरीज कॉम्बिनेशन में और 100 वोल्ट का आपका एसी सोर्स है जब भी ये 100 वोल्ट दे रखा और कुछ ना बोला जाए तो हम लोग आर वोल्टेज लेके काम करते हैं और इस ए सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो वेरिएबल है राइट right? तो क्वेश्चन कहा गया कि किस फ्रीक्वेंसी पे इस सर्किट की जो पावर फैक्टर होगी वन के इक्वल होगी पावर फैक्टर का वन होना पावर फैक्टर का वन होने का मतलब कॉस फाइव का वन हो जाना क्योंकि हमें पता पता है कि पावर फैक्टर कॉस फाइव होती है पोर फाइव इज द पेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड वोल्टेज इसका मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर यदि वन तभी होगा जब कॉस फाइव वन हो जाए और फाइव जीरो के इक्वल हो जाए इसका मतलब डेफिनेटली जो है आपका करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है अब करंट एंड वोल्टेज कब सेम फेज में होता है सीरीज एल सर्किट में एट रेजोनेंस रेजोनेंस के केस में ही आपका जो है करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है राइट तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को कुछ और नहीं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वन अपॉइंट टू पाए रूट ओवर एल सी के ऊपर जो कि आपने डिराइव करा होगा इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे जरूर से कर लेना यही डेरिवेशन आपकी आती रहती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में राइट तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई एल की वैल्यू यहाँ पे टू हंड्रेड मिली हेनरी रखे तो एल विल बी टू हंड्रेड इंटू टेन रेस्ट टू दावा माइनस थ्री हेनरी कैपेसिटेंस फाइव हंड्रेड माइक्रोफेराड मतलब फाइव हंड्रेड इंटू टेन सो माइनस सिक्स फेराड यहाँ पे रख करके इसको कैलकुलेट करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट फिफ्टी बाई फाइव हर्ट तो ये आपका आएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो टू पाई एफ हो जाएगा तो ओमेगा हो जाएगा टू पाई एफ तो इसको टू पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड या सिंपली हंड्रेड पर सेकेंड राइट तो ये हो गया आपका कि भाई की जब पावर फैक्टर वन के इक्वल हो जाए तो उस केस में जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए सोर्स क्या होगा राइट right? एक बड़ी बात हो गई सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम कहा जा रहा है यहाँ पे कि करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी बताइए तो ऑब्वियस बात है यदि करंट एम्पलीट्यूड पूछा जाए इस फ्रीक्वेंसी पे तो रेजोनेंस में पूछा गया और रेजोनेंस के केस में जब सीरीज एल सी आर सर्किट रेजोनेंस में होती है तो उसमें केस में करेंट एम्पलीट्यूड किसके कुल होती है इट विल बी सिंपल सी बात है वी नोट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर क्योंकि इंपिडेंस जो होती है सीरीज एल सी आर सर्किट की इन केस ऑफ रेजोनेंस या एट रेजोनेंस आर के इक्वल होती है तो सिंपल सी बात है करेंट एम्पलीट्यूड विल बी वी नोट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर तो ये बात बात हो गई यहाँ पे तो वी नोट किसके इक्वल होगा वी नोट यहाँ पे हो जाएगा आपका आर एम एस वोल्टेज हंड्रेड वोल्ट दे रखा है तो वी नोट विल बी इक्वल टू हंड्रेड रूट टू और रेजिस्टेंस आर के वैल्यू क्या है यहाँ पे टेन ओम के इक्वल तो हंड्रेड रूट टू डिवाइड बाई टेन दैट मीन्स टेन रूट टू आम पेयर आ गया तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग करेंगे वही बात मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है अब मैंने लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रखा है करंट एम्पलीट्यूड को मैंने लिखा आई आर एम एस इंटू रूट टू वैसे भी देख सकते हैं आई आर एम एस किसके इक्वल होता है वी आर एम एस पर रेसिस्टेंस आर अब वी आर एम एस की वैल्यू कितने के इक्वल है हंड्रेड वोल्ट तो हंड्रेड रेजिस्टेंस आर कितनी है यहाँ पे आपका टेन ओम के इक्वल तो हंड्रेड बाई टेन रूट टू यहाँ पे तो रूट टू से मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई किया टेन रूट टू आंपियर आ गया मैंने जैसा भी बोला है मैंने उसी को लिखा है तरीका वही है तो इसको आप समझना राइट कोई बड़ी बात इसमें नहीं है अब देखिए यहाँ पे क्यू फैक्टर अब कहा गया कि भाई क्यू फैक्टर बता दीजिए इस त्री जल सी सर्किट का रेजोनेंस में तो क्यू फैक्टर का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखें इट विल ओमेगा एल बाय रेजिस्टेंस आर ये आपको फॉर्मुला डायरेक्टली याद होना चाहिए कभी कभी देखा गया इस फॉर्मुले को डिराइव करते हुए भी और डेरिवेशन इसकी आते हुए तो एक बार डेरिवेशन भी देख लेना हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में बोर्ड के पेपर में आ जाए तो ओमेगा एल बाय रेजिस्टेंस आर ओमेगा के वैल्यू टू पाई एफ इंटू एल बाय आर 
एफ की वैल्यू जो आपने फिफ्टी बाई फाइव वो रख देना एल की वैल्यू टू हंड्रेड इंटू टेन रेस्ट टू पावर माइनस थ्री हेनरी टू हंड्रेड इंटू टेन रेस्ट टू दावर माइनस थ्री हेनरी रेस्टेंस आर की वैल्यू टेन ओम जब इस सब कुछ प्लेस करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यूल गेट द वैल्यू ऑफ टू दैट मीन्स क्यू फैक्टर इस सर्किट की जो होगी थ्री जल्स या सर्किट की एट्रेजनेस वो टू के इक्वल आएगी तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है जो की कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना जो बीच बीच में मैंने बात करा कि भाई किसके डेरिवेशन आप कर लेना वो इम्पॉर्टेंट है खासकर स्त्री एल सर्किट की डिस्कशन आती ही रहती है जनरली तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्त्री एल सर्किट में जो आप इम्पिडेंस निकालते हैं उसका डेरिवेशन आता रहता है फिर आपका रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो किस फ्रिक्वेंसी पर आता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी ये वाला जो फॉर्मूला है वन पॉइंट टू पाई रूट पर एल का ये भी फॉर्मूला डिराइव करने आ जाता है एट रेजोनेंस ऑफ स्त्री एल सर्किट तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखना तो हम लोग करते हैं अगले सेशन में कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात राइट right?